ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എജ്യൂട്ടിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷെരീഫ് എം പി പനക്കോട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഏരിയ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഗ്രിഗർ ജോൺ മെൻ്റലിൻ്റെ ഗ്രിഗർ ജോൺ മെൻ്റൽ ആരാണെന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ജന്മം വളരെ സാധു വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു ജീവിതഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജനിതക രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് ലോകം തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതി പോലെ ജനിതക ശാസ്ത്ര പിതാവ് എന്നുള്ള നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ ക്രോമസോമുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനും അപ്പുറം കോശങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമുകളെ ജീനുകളെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓമനപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്ന ഗ്രിഗർ ജോൺ അപ്പോൾ മെൻ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വളരെയധികം ജനിതക രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സഹായിച്ചു ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പയർ ചെടിയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു വെച്ച കുറേ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളെയാണ് പയർ ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം തന്നെ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം അതിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുക നമ്മളൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതി പിറ്റേന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലായിരിക്കും പല ആളുകളും പഠിച്ച എഴുതുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇദ്ദേഹവും അതേപോലെ ചിന്തിച്ചു പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സസ്യത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതായിരുന്നു സീസണിൽ ഒരു പക്ഷേ നാല് തവണ ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് തവണ സീസണുള്ള പയർ ചെടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇദ്ദേഹം പല പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്തു അതിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽക്കൂട്ടായ പയർ ചെടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഉയരം കൂടിയ ചെടി അതേപോലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടി അതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇയാൾ ഒരു ദിവസം വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യം അയാളുടെ തലയിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു ഉയരം കൂടിയ ചെടിയും ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടിയും പയർ ചെടി വിത്ത് വിതറുമ്പോൾ ഒരേ സൈസുള്ള വിത്ത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലത് ഉയരം കൂടിയത് ചിലത് ഉയരം കുറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ എത്രയോ അനുപാതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണം ചെയ്തു ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വർഗസങ്കരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് പരാഗണം എന്ന് പറയുക പരാഗി അതായത് സ്റ്റേമനിൽ നിന്ന് പരാഗരേണു പോളൻ ഗ്രാൻഡ്സ് എടുത്തി സ്റ്റിഗ്മയിൽ അതായത് ജനിപുടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അവിടെ പരാഗണം നടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പുതിയ വിത്തുണ്ടാവുന്നു അത് വളർത്തി ആ വളർത്തിയ ചെടിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൃത്രിമമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഉയരം കൂടിയ ചെടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു ട്രെയിറ്റ് ഒരു ഗുണം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആദ്യത്തിൽ അതായത് ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷമായ വേർഡ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണത്തിനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയ ചെടിയെയും ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടിയെയും പരസ്പരം കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഉയരം കൂടിയ ഒരു ചെടിയാണ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ആ ഒരു ചെടി ഒരു ഉയരം കൂടിയ ചെടി അവിടെ വെച്ചു അതിനെ സ്വന്തമായി പരാഗണത്തിന് വിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് മൂന്ന് വലിയ ചെടിയും ഒരു ചെറിയ ചെടിയും ആദ്യം അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ചെടിയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലുണ്ടായ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉയരം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉയരം കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രത്യക്ഷമായില്ല പക്ഷേ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വല്ലാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി അദ്ദേഹം എഴുതി നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ ഒരു ടി മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ പോരാ അതിന് ടി എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിലെ ഉയരക്കൂടുതലിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അതിൽ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തിലെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉയരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ അക്ഷരമെടുത്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗുണത്തെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏതോ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു വലിയ ടീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ടീ പോരാ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഗുണം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നതെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ടീയെ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടീ പിന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടീ കൂടെ ചേർത്തു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്മോൾ ടീയെ ഉപയോഗിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ടീ ക്യാപിറ്റൽ ടീ ക്രോസ് സ്മോൾ ടീ സ്മോൾ ടീ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് വലിയ ചെടിയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനെ രേഖാമൂലം അദ്ദേഹം എഴുതിയപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകടമായ ഫിനോടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ അഥവാ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടീയുടെ ഗുണമായിരുന്നു ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണമായിരുന്നു എവിടെ പോയി ഉയരം കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെയുണ്ട് ഉയരം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഘടകം കാണിക്കുന്ന സ്മോൾ ടീ എന്ന് പറയുന്ന അലിയിൽ അലിയിൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഘടകങ്ങളെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ ടീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രകടമാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിയമം ഇറക്കാൻ തോന്നി മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഒരു ഗുണം പ്രകടമാവും ഒന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഗുണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഒരു ഗുണം പ്രകടമാവും ഒന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സ്വപരാഗണം നടന്ന് നാല് മക്കളുണ്ടായപ്പോൾ നാലിൽ മൂന്നെണ്ണം വലുതാണ് ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായില്ല പകരം രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായി ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാവാത്ത ഗുണം രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പോയിൻ്റായി അത് മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ വലുതാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതം അദ്ദേഹം അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വശങ്ങളിൽ അതേപോലെ അഗ്രങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളുടെ സ്ഥാനം വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കി ആക്സിയലും ടെർമിനലും ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പൂക്കളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്തു നോക്കി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റു പല ഗുണങ്ങൾ അതായത് റൗണ്ട് സീഡ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ് ഉരുണ്ടതും ചുളുങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ള സീഡുകൾ വിത്തുകളെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതത്തിൽ ഒരു ഗുണം മേൽക്കൈ നേടി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നാലാമതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ആ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ വെച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനെക
അത് ഒരു പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പകരം മക്കളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഈ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം മാത്രമുള്ള ഒരു ഗുണം മാത്രമുള്ള പയറ് ചെടിയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു തെളിവ് പോലെയാണ് ഇന്ന് സയൻസ് അതിന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചൂന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കി ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്തുള്ള ചെടിയിലും അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി അങ്ങനെ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയത് ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന അലീലുകൾ സെയിം അല്ല കുട്ടികൾ കണ്ടതാണ് ടി ടി ആർ ആർ അതിനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഗ്യാമീറ്റുകൾ ബീജകോശങ്ങൾ എടുത്ത് ഒന്നാം തലമുറ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ അലീലുകൾ നാല് വ്യത്യസ്ത അലീലുകളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൽ ടി ഉണ്ട് സ്മോൾ ടി ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റൽ ആർ ഉണ്ട് സ്മോൾ ആർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വ പരാഗണത്തിന് സെൽഫ് പോളിനേഷനെ വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് പതിനാറ് മക്കളെ കണ്ടത് പതിനാറ് മക്കളിൽ ഒന്ന് വല്യച്ഛൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം ഒന്ന് വല്യമ്മയുടെ അതേ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അതേ അലീലുകളുള്ള നാലെണ്ണം ബാക്കി പത്തെണ്ണം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അലീലുകൾ കാണിച്ചു ഇതിനർത്ഥം വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം വേരിയേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലായാലും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥകളിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ വളരെ നല്ല ആളായിരുന്നു നീ ആകെ ആൾ മാറിപ്പോയല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോലത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്വഭാവത്തിലാവാം ഏത് രീതിയിലായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അദ്ദേഹം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നും നിയോ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മെൻ്റലിൻ്റെ തിയറികളിൽ ഒരു പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ സയൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല മ്യൂട്ടേഷനും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കി അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടി ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏതായാലും മെൻ്റലിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി എന്തായാലും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാവുന്നതാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി